É desde 89 que a OIT estabeleceu esse conceito e nós não conseguimos ainda nos apropriar de uma forma adequada. E, e hoje, nós estamos conseguindo, a semana que vem, depois de muito adiamento, vai ter a Conferência Nacional da Barra da Ciência. O Brasil vai ser o primeiro país a fazer essa conferência. E vai fazer, e a CUT tem uma grande responsabilidade nisso. Que quando nós dizemos que tu não pode construir, de, falar em desenvolvimento sem falar em trabalho, foi isso, foi essa, foi essa busca da CUT, assistência da CUT, de que é uma pauta dos trabalhadores que nos interessa, que estão do trabalho. A gente, a gente costuma dizer o seguinte, a, a, essa é a conferência da classe trabalhadora, não é a conferência. Os empresários discutem os temas deles na, no Ministério do Planejamento, no, em, outros, em outros espaços. Nós vamos ter a oportunidade de fazer a nossa conferência. Nós vamos levar as nossas bandeiras, as nossas reivindicações. Nós vamos discutir sobre práticas antissindicais, que não é possível nesse país em pleno 2012, que nós enfrentamos tantas perseguições a um dirigente sindical. Nós vamos discutir a questão da, da regulamentação, da, da, das, das nossas convenções que são, que são importantes para nós, como a questão da, da convenção da, contra a demissão imotivada. É, nós vamos discutir a questão da regulamentação da, da convenção 5.1, que trata da negociação coletiva no setor público. Nós queremos discutir, garantir a aprovação da Convenção 89, que trabalha, que trabalha trabalho doméstico. Nós queremos reduzir, discutir a redução das jornais de trabalho, sem redução de salário. Enfim, nós, nós queremos discutir as questões que, que dizem respeito ao cotidiano, à vida da classe trabalhadora de homens e mulheres, que, estão, que constroem esse país e que se dedicam e que estão, estão diretamente envolvidos com, com o crescimento desse país. Nós queremos discutir trabalhos de qualidade, nós queremos discutir uh, condições de trabalho, nós queremos discutir questão de saúde. Tudo isso vai estar, uh, digamos assim, colocado na pauta da conferência. Na, aqui do Rio Grande do Sul, a CUT vai com cinco delegados e delegadas né, para a conferência. Uh, outra responsabilidade grande da Central Única dos Trabalhadores é que nós, na, da bancada dos trabalhadores nós somos 43%, não é pouca coisa. Teremos uma grande responsabilidade né, no, no resultado dessa conferência. Uh, já tivemos agora, na semana, esse fim de semana, discutindo a questão da, da pauta, todos os propósitos que estão sobre a questão de, de proteção social, direitos, emprego, uh, de questão de partidos, conselhos, todas as questões nós, nós vimos uma por uma, analisamos uma por uma. E nós já sabemos aquilo que nós queremos de fato aprovar e aquilo que de fato nós não vamos aceitar de forma alguma. Por fim, nós fizemos uma reunião nos dias de dois, segunda e terça-feira agora, ontem terminou. Buscamos uma reunião com as demais centrais sindicais para tentar construir e construímos alguns acordos importantes para que sabemos que a, banca, para que a bancada dos trabalhadores e trabalhadoras vá unificada, porque nós sabemos que com certeza a bancada dos empregadores estará unificada. Então, nós temos uma grande expectativa, queremos voltar com boas notícias, a nossa bancada está com o compromisso de chegar lá no dia 7 e só voltar no dia 11. Estamos presentes em todas as votações. Vamos buscar construir alianças com a sociedade civil para que ela também uh, aprove nossas propostas, porque, porque afinal a sociedade civil são homens e mulheres que estão no mundo do trabalho, então vou buscar bastante aliança. Vamos buscar, ver se a gente consegue também com as alianças com os governos democráticos populares para que as nossas propostas possam passar. Enfim, talvez, concluindo, né, nós não tenhamos ainda a exata dimensão do momento que estamos protagonizando. E especialmente, mais uma vez, a grande contribuição que a Central dos Trabalhadores está dando na história desse país, na história de, de lutas da classe trabalhadora brasileira.